dans notre tradition de l'Église bénédictin, l'art a toujours joué un grand rôle. Les beaux-arts, les beaux, les beaux, une belle église, alors une belle église, une belle architecture, et tout le monastère d'ailleurs a une belle architecture. Je pense que le beau nous conduit à Dieu, hein, le beau c'est une, une splendeur, c'est une splendeur du vrai. Ça compte beaucoup de pouvoir chercher Dieu dans un contexte qui est beau. Le chant grégorien exprime la foi des chrétiens euh, de ces âges-là. Euh, comment ils commentaient l'écriture, comment ils sentaient l'écriture. Alors ça passe dans, dans l'accentuation des mélodies. Dans, la mélodie devient comme une dilatation du texte biblique et une interprétation aussi parce qu'il y a des reliefs, il y a des, euh, il y a des manières de, de rendre le texte qui indique ce que les gens sentaient au niveau spirituel à ce moment-là. The melodies, it speaks to you and it speaks joy or it, it's, it's also a way of expressing what you have within, within you and it gives a voice. It gives a voice to something that you can express. Sur ce point-là, nous sommes héritiers si vous voulez, de, du monarchisme européen. Parce que la beauté, c'est un reflet de Dieu. Ce n'est pas si voulez, la beauté de façon purement esthétique, une forme de, esthétique mais c'est un reflet de Dieu. On est très influencé par l'environnement. Être dans un beau lieu, un lieu, un lieu qui n'est pas excitant, un lieu qui qui est plein de lumière ou encore qui est propice au recueillement parce qu'il oui, peut y avoir moins de lumière mais qui, qui est harmonieux. Vous savez, l'harmonie est dans les proportions, l'harmonie est dans l'agencement des, des, des choses, dans la beauté des formes, etc. Tout ça, c'est perçu par l'être humain. Sans être perçu de façon, il ne voit pas pour le, le décrire, mais tout ça entre en lui, tout ça le, 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 bien, le, je dire, le conditionne, le modèle intérieurement. The architecture, I never get tired of it. I never, there's always something new. There's, there's color and it's, there's diversity. And in the church too, I find in the, the oratory, the monastic oratory, like it's very it's sparse. Like it's not, it's not imposing. So with that, you can, it's so easy just, just, to, just to be there and be still and be quiet. And, um, in your spirit, to lift your, lift your spirit and immerse yourself. Le langage de l'art, et plus singulièrement de la musique, la musique c'est un, un langage qui est au-delà des, des mots, hein. et puis c'est quelque chose qui nous prend, qui nous prend et qui nous amène. Le bien et le beau, ça va ensemble. Hein. Il n'y a personne qui n'aime pas le bien. Il n'y a personne qui ne désire pas, qui n'est pas attiré par le bien. Il n'y a personne qui n'est pas attiré par le beau. C'est... C'est presque magique. <rire>